Eliana Torrico nos visita hoy porque es Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, y es por eso que vamos a tocar tema bastante importante. Precisamente le damos la bienvenida aquí en la revista El Día. Muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que eh, siguen a Bolivisión. Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo está Bolivia con el medio ambiente? Bueno, en realidad eh, las cifras, el panorama y los estudios científicos no son muy alentadores. Eh, estamos en, una, en un momento de tomar decisiones, estamos en un momento de actuar. Eh, ya pasó el ciclo de, eh, de pensar, de hacernos pro, promesas, proposiciones, sino ya toca empezar a tomar partido y actuar cada uno desde donde está a favor de la conservación del medio ambiente, que en realidad es a favor de nuestro hábitat, de nuestro hogar. ¿no? Eh, Precisamente ustedes están realizando campañas para lo que es la concienciación, en este caso de que puedan cuidar el medio ambiente. Así es, como Colectivo Árbol venimos trabajando desde el año 2012 en la concientización a nivel urbano de la población de la importancia, por ejemplo, de un árbol urbano, que se le dé el valor, que se sepa los beneficios ambientales que nos dan eh, a las personas, tanto a los animales como a todo el planeta. Sin un árbol nosotros no podríamos vivir literalmente porque necesitamos el oxígeno que ellos generan y permanentemente estamos haciendo campañas de concientización y también interpelando eh, las competencias que tienen las autoridades para hacerse cargo de este tema que lamentablemente es un tema que, que lo dejan muy de lado. ¿no? Este año, por ejemplo, eh, la temática se centra en lo que es la reducción de generación de los plásticos para cuidar el medio ambiente. Así es, eh, los océanos se han convertido en basureros del mundo. Vemos cómo estudios científicos demuestran que las tres, eh, la cuarta parte casi de los océanos está cundida de plástico. El día de ayer tuvimos sí. una noticia de la muerte de una inmensa ballena que había tragado 80 bolsas plásticas. A diario mueren tortugas marinas y estamos perdiendo mucha fauna eh, marina, así también en Bolivia, en Santa Cruz, si nosotros nos acercamos después de una lluvia al final del canal Isuto, vamos por la zona de los canales, de los mercados principales, vemos la generación de plástico y la contaminación que se está generando. Es importante decir que el plástico es un material que no se degrada, no es biodegradable, no tarda hasta 200 años en poder absorberse a la tierra, por lo tanto está causando un impacto terrible y es muy sencillo, desde nuestros hogares nosotros podemos trabajar en tratar de reducir el consumo de plástico con una sencilla decisión de ir al supermercado llevando un bolso de yute, un bolso de tela, un bolso reutilizable eh, y tratar y evitar de que nos vendan plástico, de nosotros mismos poner límites en el supermercado. O poner basureros en también en cada esquina, ¿no? En cada también, lugar. Eh, lo, a lo que se apunta es a la reducción del consumo y cómo reducimos el consumo desde nuestros hogares, desde nuestros niños cuando le damos la merienda se la damos en su envase no en plásticos, no en bolsas tratando de reducir el consumo ¿no? ¿Y qué pasaría si o qué sucedería si en caso no hacen eh, hacen caso omiso a esta situación? Eh, ¿Qué sucedería con el planeta? Porque no solamente estamos hablando de Bolivia con el medio ambiente estamos hablando a, a, a nivel mundial a nivel planeta Así es, ya se habló el año pasado, eh, sacaron una investigación científica donde dice que hemos llegado a un punto en, en, el, en el planeta de que ya el daño es irreversible y que si pusiéramos ahora todos los esfuerzos del planeta y todos los gobiernos del mundo a trabajar en la reversión de esto, podríamos lograr algo. El calentamiento global, que es un mal que nos aqueja a todo el mundo, principalmente a Bolivia, el Bol Bolivia es el, el segundo país más vulnerable de Sudamérica, para los embates del calentamiento global. ¿Y qué es esto? Agudizar los eventos climáticos. Por ejemplo, tenemos temporadas de lluvias mucho más intensas, temporadas de sequías mucho más intensas. En el año 2016, 250 de los 339 municipios de Bolivia han sufrido los embates del cambio climático, han sufrido granizadas, sequías, calores, etc. ¿no? Muchísimas gracias, Eliana Torrico. Ya saben, tenemos que tomar conciencia a todas las personas de no botar los plásticos para que precisamente los puentes no puedan o, o cualquier lugar no se tranquen las calles y hayan inundaciones como lo hemos tenido en Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias por estar acá Eliana, es un gusto tenerla. Nosotros continuamos con más en la revista El Día.